எல்லாருக்கும் வணக்கம் உன்னை சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சைடிஷ் ரெசிபி தான் உருளைக்கிழங்க வச்சு உருளைக்கிழங்கு ரவா ஃப்ரை எப்படி பண்றது நம்ம பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சீக்கிரமா குயிக்கா பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இது உருளைக்கிழங்குல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான பொரியல் நிறைய விதமான கூட்டு நிறைய ரெசிபிஸ்ல நம்ம உருளைக்கிழங்கு வச்சு பண்ணலாம் அந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ரவா ஃப்ரை எப்படி பண்றது ரவையும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு எப்படி பண்றதுன்னு இந்த ரெசிபியில நான் காமிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க இந்த சைட் டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிடலாம் எப்பவும் நம்ம செய்யற மாதிரி செய்யாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா செஞ்சாலும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் முழுசா இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நீங்க வந்து தோலோடையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தோல் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா மேல கோட் பண்றதுக்காக மூணுல இருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ரவை அதுக்கப்புறம் அரையில இருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் அரிசி மாவு கொஞ்சோண்டு உப்பு கொஞ்சோண்டு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாமே சேர்த்துக்கிட்டாச்சு ஸோ இந்த கோட்டிங்க்கு வந்து என்ன ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ரவைக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு கரெக்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து கோட்டிங் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு தோல் நீக்கியும் யூஸ் பண்ணலாம் தோலோடையும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே தோல் நீக்கி பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா தோலில் கொஞ்சம் நிறைய அழுக்கு இருந்தது அதனால் எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ரொம்ப தின்னாக வந்து நம்ம சிப்ஸுக்கு போடுற மாதிரி அதை ஸ்லைஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் திக்னஸ் வச்சு வச்சு இதை மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எல்லாமே இது வந்து ஒரு ஆள் வந்து ஒரு மூணுல இருந்து நாலு பீஸ் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபிஷ் மாதிரியே இருக்கும் அதனால வந்து நீங்க வந்து இந்த அளவு வந்து ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு பேருக்கு போதுமான அளவா இருக்கும் இப்போ நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் இது எல்லாத்தையும் இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்களை எல்லாத்தையும் அதை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருக்க நல்லா விரசி விட்டு எல்லா மசாலாவும் எல்லா உருளைக்கிழங்கோட எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி நல்லா விரசி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து ஊற வச்சிட போகிறோம் நீங்கள் ஊற வைக்கலனாலும் பரவாயில்ல உடனே ஃப்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்தா கூட நல்லாயிருக்கும் உள்ள மசாலாலாம் இறங்கிடும் இன்னொரு சைடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ரவை அரிசி மாவு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் நம்ம இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே அங்கே மிளகாய் தூள் நம்ம அங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் பேட்டரில் ஃப்ளேவர் வர்றதுக்காக இதை ஆட் பண்ணால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் காரம் பார்த்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு தவாவில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து இந்த டே ரெசிபிக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் நல்ல எண்ணெயில் கூட பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் ஆட் எடுத்து வச்சிருந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் இந்த ரவை அந்த மிக்சர்ல வந்து நம்ம அப்படியே தொட்டு 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 எல்லாத்தையும் பண்றோம் எல்லா பக்கமும் வந்து அந்த ரவா மிக்சர் வந்து கோட் ஆகிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் கிறிஸ்பியா வராது ஃப்ளேமை வந்து மீடியமில் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மேலே கொடுத்துருக்க கோட்டிங் வந்து சீக்கிரமாக கருகிடும் உள்ளே வந்து உள்ள கலந்து வேகாமல் இருக்கும் அதனால் ஒரு மீடியமில் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சே வந்து நீங்கள் பொறிச்சு எடுங்க இதுக்கு நிறைய எண்ணெய் வேணும் டீப் ஃப்ரை வேணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்தா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூடி வச்சு தான் இதை குக் பண்ணணும் இல்லைனா என்ன ஆகும்னா மேலே ஏரியா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆயிடும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மசாலா மீதி இருக்குது அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமே அதனால் அதையும் இதை நீங்கள் மேலே மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ஒரு <laughs> கொஞ்சம் 
அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி இருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா பருப்பு சாதம் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதத்துக்குள்ளே இது ஒரு அட்டகசமான ஒரு காம்பினேஷன் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஷ்ஷோட ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து அனுப்பி வைங்க இல்லைனா என்னோட ஃபோன் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களே நீங்களே நேசிங்க அப்போ தான் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களும் உங்களால் நேசிக்க முடியும் எப்போவும் சந்தோஷமாக இருங்க எப்போவும் பாசிட்டிவாக இருங்க உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருங்க நன்றி வணக்கம்